ஜோசப் ஆடிசன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூல பிறந்திருக்கிறாரு செவன்டீன் நைன்டீன் இறந்துட்டாரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு எஸ்ஐஎஸ் அண்ட் ஆல்சோ அ பிளே ரைட் ஓகேவா அப்போ இவரோட முக்கியமான இது குவாலிட்டி என்னன்னு சொன்னா இந்த இது ஞாபகம் இது வந்து ஒரு நெட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி இதுலயும் கேட்பாங்க வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல வந்து அடிசன் வந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னா பிக் டபிள்யூ ஹெச் ஐ ஜி விங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா வந்து ஒரு கிளப்ல வந்து மீட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் அப்படின்னு ஒரு கிளப் இருக்கு சோ அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிளப் அப்படிங்கிறப்ப அந்த காலத்துல காஃபி ஹவுசஸ் சோ இப்ப சாதாரண பொதுவா டீ கடையில போய் பேச மாட்டோமா அதே மாதிரி வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு பேசுவாங்க சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா த கிட் கேட் கிளப் கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கப்புறம் லார்ட் ஹாலிஃபேக்ஸ் ஹெச் ஏ எல்ஐ எஃப்ஏஎக்ஸ் அதுக்கப்புறம் லார்ட் சம்மர்ஸ் எஸ் ஓ எம் எம் இஆர்எஸ் ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கான்கிரீவ் பேண்ட்ரூ அடிசன் ஸ்டீல் ராபர்ட் வால்போட் சாமியுல் கார்ட் அப்புறம் ஹாலிஃபிக்ஸ் சம்மர்ஸ் வந்து சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால அவங்க பேரும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்பர் ஒன் இந்த பேர் ஏன் வச்சாங்க இது வந்து ஒரு நெட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வியாக வந்துருந்துச்சு கிட் கேட் கிளப் என்ன அர்த்தம் ஏன் வந்து அந்த கிளப்புக்கு வந்து இந்த பேர் வச்சாங்க சோ கிட் கேட் கிளப் அப்படிங்கிறது ஒரு டேவரன் ஒரு சாப்பிடுற இடம் அந்த சாப்பிடுற இடத்துல அந்த ஓனர் பேர் வந்து கிறிஸ்டபர் கேட் அப்போ இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க ஒன்னு இந்த கிளப்போட பேர் வந்து அந்த டேவரன் நடத்தவர ஓனரோட பேர் கிறிஸ்டபர் கேட் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டபரோட நிக் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ல பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டபர் அப்படின்னா கிட் கே ஐ டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டபர் மார்லோ இல்லையா உங்களுக்கு எலிசபெத் அண்ட் பிளேரை கிறிஸ்டபர் மார்லோட நிக் நேமே பாத்தீங்கன்னா கிட் அப்படிம்பாங்க கே ஐ டி ஏன்னா கிறிஸ்டபர் வந்து கிட் அப்படின்னு கூப்பிடுற ஒரு சுருக்கமான ஒரு வழக்கம் இருக்கு சோ அப்ப நீங்க கிறிஸ்டபர் கேட்டு அப்ப கிறிஸ்டபருக்கு கிட்டு கேட்டு கேட்டு சோ பாத்தீங்கன்னா கிளப்போட பேர் கிறிஸ்டபர் கேட் இது வந்து ஒரு தேரி ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்றாங்க இல்ல அந்த டேவரன்ல வந்து ஒரு மட்டன் பை பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது இதை வந்து பை அப்படிம்பாங்க ஸோ இது வந்து மட்டன்ல பண்ணுது ஸோ இந்த மட்டன்ல பயன்ற ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அந்த கிளப்ல தான் இருக்கு அந்த டேவரன்ல தான் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அந்த மட்டன் பையோட பேரே வந்து கிட் கேட்டான் ஸோ அந்த மட்டன் பையோட பேரையே தூக்கி கிளப்புக்கு வச்சுட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டு தேரி இருக்கு ஒன்னு அந்த ஓனரோட பேரு கிறிஸ்டபர் கேட்டு அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த சாப்பிட்ற பொருள் மட்டன் பை சரியா அப்ப நீங்க இந்த சொசைட்டி எதுக்கு அதாவது இந்த கிளப் எதுக்குன்னு சொன்னா இந்த விக்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு பார்ட்டி அந்த காலத்துல யாருக்காடு தெரியுமா நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் அகாடமியோட நியூஸ் சேனல்ல ஒரு ஒரு சீரீஸ் மாதிரி குவிஸ் சீரீஸ் மாதிரி நாங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்ப நேத்து கேட்ட நான் கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தேன்னா த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஆர் த பிளட்லெஸ் ரெவல்யூஷன் அது வந்து எந்த வருஷத்துல வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தோம் சோ உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க ப்ரொஃபசர் அகாடமி இங்கிலீஷ் ஒரு நியூஸ் சேனல் இருக்கு அதுல வந்து கம்யூனிட்டி செக்ஷன் வந்து குவிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்களும் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க சோ தட் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ எந்த வருஷம் வந்து நடந்துச்சு அதாவது குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஆர் பிளட்லெஸ் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட் ஓகேங்களா சோ அந்த வருஷம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வருஷம் என்ன நடக்குது அப்ப அந்த வருஷம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜேம்ஸ் டூ அப்படிங்கிற வந்து ஆட்சியில் இருக்காரு ரொம்ப கொடூரமா பிஹேவ் பண்றாரு அவர் வந்து ஆட்சியில இருந்து நீக்கிறாங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதே மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வந்து சார்ஸ் ஒன் அதாவது உங்களுக்கு கேரலின் ஏஜ் இல்லையா அப்ப சார்ஸ் ஒன்னோட தலையை வந்து வெட்டிடுவாங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஏன்னா ஒரு மன்னரை வந்து வெட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆட்சி வந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த ஆட்சி தான் சார்ஸ் ஒன் அவர் தலையை வெட்டுறாங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல அதுக்கப்புறம் வந்த ஆட்சி சார்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஜேம்ஸ் டூ வராது ஆனா ஜேம்ஸ் டூ ஆட்சி வந்து பிளட்லெஸ் எந்த ஒரு ரத்த கரையும் இல்லாமல் அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் போல எந்த ஒரு ரத்த கரையும் இல்லாமல் அப்படியே அழகா வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டு அவங்களோட அவரோட பொண்ணு மேரியும் அவ அந்த பொ
ஸோ இந்த சார்ஸ் ஒன் பீரியட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இப்போ எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படி இருக்கோ அப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் அப்படிம்பாங்க பிக்னா என்ன டபிள்யூஹெச்ஐஜி அப்போ பிக்ஸுங்க டோரிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி வந்து தங்களை திட்டிக்கிட்டாங்க அந்த காலத்தில் ஓகேங்களா ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து திட்டுறாங்க டே நீ அவன் நீ வந்துட்டு அப்போ ஆப்போசிட் பார்ட்டி பிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்போ பிக்ஸ் யாரு அப்படின்னா லிபரல்ஸ் அப்படிமாங்க இந்த காலத்தில் லிபரல் அப்படின்னு சொன்னால் மன்னர் ஆட்சியில் இருக்கலாம் ஆனால் மன்னர் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன சொல்றாங்களோ அதைப்படி நடந்துக்கணும் மக்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதை பொறுத்து ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றவங்க பிக்ஸ் லிபரல்ஸ் ஒரு மக்கள் ஆட்சி கொண்ட ஒரு தத்துவம் கொண்ட ஒரு குழு ஸோ இவங்க வந்து லிபரல் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் டோரிஸ் ஸோ டோரிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பரம்பரை பரம்பரையா வந்து மன்னருக்கு ராயல்டி இருக்கு அவங்க வந்து வராங்க ஹெரிடிட்ரி வம்சாவளியா அதை வந்து சப்போர்ட் பண்றவங்க அப்போ ஒரு பக்கம் பிக்ஸ் இன்னொரு பக்கம் டோரிஸ் அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக் அதுக்கப்புறம் டோரிஸ் எல்லாம் வரப்ப இவங்க ஆட்சியில இருக்க மாட்டாங்க இவங்க சில நேரம் உங்களுக்கு பென்ஷன் எல்லாம் கூட கிடையாம போகும் ஸோ இது வந்து நீ ஆச்சு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி முக்கியம் இந்த இடத்துல அப்புறம் பிக்ஸ் இது ஒரு நெட் எக்ஸாம்ல கேட்டுக்கிறது ஏன் வந்து அந்த பேரு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஸ்காட்லாண்ட்ல வந்து ஒரு குரூப் அது ஒரு பேர் அது விகேம் அதாவது இந்த குதிரை ஓட்டுறவங்க வந்து குதிரையை வந்து கிளப்புறதுக்கு வந்து விகேம் விகேம் அப்படின்னு ஏய் ஓடு ஓடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்போ குதிரை திருடுறவனுங்க அப்படின்னு கெட்ட பேரு சரிங்களா மற்றவங்க குதிரையா திருட்டு போறது ஸோ பிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ஸ் தீவ்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் குதிரையை திருடுறவனுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அந்த பக்கம் டோரிஸ் இருக்கிறாங்க அப்ப டோரிஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ஸ் அது வந்து ஐரிஷ் மொழியில இருந்து வர வரக்கூடிய ஒரு டம் திருட்டு பசங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அசிங்கசியமா திட்டுக்கணது பேரு தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒன்னு வந்து விக்ஸ் ஹார்ஸ் தீவ்ஸ் குதிரை திருடுறவங்க இன்னொரு பக்கம் டோரிஸ் ஸோ டோரிஸ் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ஸ் திருட்டு பசங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே திருடுறது தான் ஸோ அப்போ இந்த இது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்ல மிரக்கல் என்னன்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்டி ஒன்னா வராங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்ல அந்த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பிக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் ரெண்டு பேரும் இணைகிறாங்க முதல் தடவையா வந்து இந்த பார்ட்டி இதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு நாடு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு சேர்ந்துதான் அது ஸோ ஓகேவா ஸோ இயர் நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு லாஜிக் வச்சுங்க சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட் இனிமேல் மார்க் கூடாது குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஜேம்ஸ் டூ ஆட்சிக்கு வெளியே போறாரு பின்னாடி வந்து வில்லியம் ஆஃப் ஆரஞ்சு வராரு அப்போ இருந்த பார்ட்டிஸ் ரெண்டு ஒன்னா இருந்துச்சு பிக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் ஸோ இதுல வந்து நம்ம பாக்குறது பிக்ஸ் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அடிசனோட முதல் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து ட்ரைடன் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றாரு ஜான் ட்ரைடன் அவரோட ஜான் ட்ரைடன் வந்து வேர்ஜிலோட ஜார்ஜி எக்ஸ் ஜிஇ ஓ ஆர் ஜிஐ சிஎஸ் ஜார்ஜி எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஓக்கை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வந்து அடிசன் வந்து ஒரு ப்ரிஃபேஸ் எழுதுறாரு ஸோ அந்த ப்ரிஃபேஸ் தான் வந்து அவரோட முதல் எழுத்துக்கு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டிங்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைடனுக்கு அப்புறம் போப் கூட வந்து ஒரு சில சண்டை ஏன்னா போப் பார்த்தீங்கன்னா டோரி ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலாக விக்கு அடிசன் வந்து விக்கு போப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோரியை சார்ந்தவங்க அப்போ போப் கூட ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா போப் வந்து அதே போல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றாரு நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கலாம் ஹோமரோட தி இலியட் ஒரு எபிக் இல்லையா ஸோ இதை வந்து போப் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு அதே காலகட்டத்தில் தாமஸ் டிக்வெல் அப்படிங்கிறவரும் இலியட்டை டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு ஸோ அடிசன் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு தாமஸ் டிக்வெல் டிஐசி கேஇஎல்எல் அவரோட டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இது வந்து போப் கோவம் வந்துருது டே நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்காலர் நானு நான் ஒருத்தர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கேன் நீ அவந்த போய் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு அடிசனை வந்து விரோதியா ட்ரீட் பண்றாரு அப்ப என்ன பண்றாரு அடிசனை கிண்டல் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அண்ட் எபிசல் டு டாக்டர் ஆர்பர்ட் நாட் அடிசனை <laughs>
willing to own and yet afraid to strike அப்ப உங்களுக்கு கேள்விகள்னு பாக்குறப்போ இதே மாதிரி அடிசனை பத்தி எங்க இருந்தாலும் வரலாம் சோ இது அடிசனுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு இல்லையா போப்பே வந்து கிண்டல் பண்ற மாதிரி இருக்குமா அப்ப இது கேள்வியா வரும் சரி நெக்ஸ்ட் அப்ப அடிசன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிளே ரைட்டும் கூட வரும் அப்ப பிளே ரைட் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ட்ராஜடி கேட்டோ கேட்டோ சிஏடிஓ அது வந்து ட்ராஜடி அவரோட காமெடி பாத்தீங்கன்னா த ட்ரம்மர் ஆர் த ஹாண்டட் ஹவுஸ் இது வந்து காமெடி அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எப்பவுமே நேரத்தில் வச்சுக்கணும் இது நெட் எக்ஸாம்ல யூஸ் பண்ற ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து போயட்ட கேட்டாங்கன்னா தெரியும்னா நீங்க <laughs> <laughs> The Spectator, அப்படிங்கிறது ஒரு ஜேர்னல் அதை வந்து யார் ஆரம்பிக்கிறாருனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் ஆரம்பிக்கிறாரு வித் அடிசன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க வருஷம் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் செவன்டீன் லெவன் இயர் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் செவன்டீன் லெவன் ஏன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெண்டு எஸ்ஏ அதுல முத எஸ்ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் செவன்டீன் லெவன்ல எழுதுனது ரெண்டாவது எஸ்ஏ வந்து செகண்ட் மார்ச் செவன்டீன் லெவன்ல எழுதுனது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிசன் எழுதுறாரு செகண்ட் வந்து ஸ்டீல் எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் அப்ப எப்ப முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா சிக்ஸ்த் டிசம்பர் செவன்டீன் டுவெல் அப்ப வந்து முடிவுக்கு வந்துருது அப்புறம் இது இதுவும் கேட்பாங்க இது த்ரூ அவுட் வீக் ஃபுல்லா பப்ளிஷ் ஆகும் சண்டே மட்டும் பப்ளிஷ் ஆகல டெய்லி எக்ஸப்ட் சண்டே அதுக்கப்புறம் இதுல எத்தனை பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு அதாவது எத்தனை இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஈஸியா இருக்கும் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இல்லையா ஃபைவ் 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 ட்ரிபிள் ஃபைவ் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து அன்டிஸ்பியூட்டபிள் ட்ரிபிள் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ்ட் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர்னா ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரி இதுல எத்தனை இது அடிசன்து எத்தனை இது ஸ்டீல் இதுல சின்ன தகராறுலாம் இருக்கு ஆனா நம்ம போக போறது நம்பர் ஒன் அடிசன் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்பியூட்டும் கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் அந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ்ல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் வந்து அடிசன் எழுதுனது ஸ்டீல் எழுதுனதுல ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா சில சமயம் வந்து ஸ்டீல் வந்து மத்த கான்ட்ரிபியூட் சேர்ந்து எழுதியிருக்கிறாரு அதனால டிஸ்பியூட் எல்லாம் வருது ஆனா இந்த நம்பரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ண புக் அதாவது மேக் மில்லன் அந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கிற எஸ்ஏஸ் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்கிறான் அப்போ நீங்க வந்து இது மாதிரி ஏதாவது நம்பர் ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் பாக்குறப்போ ஒரு நல்ல சோர்ஸ்ல பாத்துடணும் ஏன்னா இது லாஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு அதாவது நீங்க கொஸ்டின் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் கவர்மெண்டே ஆன்சர் தப்பா கொடுத்துருந்தாலும் இல்ல இது வந்து நான் இந்த புத்தகத்துல படிச்சேன்னு கொடுக்கணும் ஆனா நீங்க அதை காமிக்கிறப்போ இது மனசுல வச்சுக்கங்க ஏதோ மார்க்கெட்ல இருக்கிற கைடு இல்ல யாரோ எழுதுன நோட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எவிடென்ஸ் கிடையாது ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டான புத்தகம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கணும் இல்ல அது ஸ்கேன் பண்ண பிடிஎஃப் ஆ இருக்கலாம் அதுல என்ன பேஜ் நம்பர் என்ன பப்ளிஷர் அதெல்லாம் சொன்னா மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஏத்துக்கும் ஆத்தன்டிக் சோர்ஸா இருக்கும் அப்ப அதே மாதிரி ஆத்தன்டிக் சோர்ஸ் நம்மளுக்கு இது இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டீல் அப்ப நீங்க யாரும் வச்சுக்கிறது அடிசன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி போர் ஸ்டீல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆனா சில பேர் வந்து டூ ஃபார்ட்டி பாங்க டூ பிப்டி ஒன் பாங்க அது வந்து டிஸ்பியூட்டா அங்கங்க வேறுபாடு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி கேள்விகளை கொஸ்டின் சர்ட்டர்ஸ் தவிர்த்துருவாங்க ரொம்ப உறுதி அல்லாதப்போ ஸோ அதனால ட்ரிபிள் ஃபைவ்ல டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் அடிசன் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசம்பர் சிக்ஸ் டூ செவன்டீன் டுவெல் வந்து இந்த பேப்பர் நிறுத்தப்படுது அதுக்கப்புறம் அடிசனால தாங்க முடியல அடிசன் வந்து திருப்பி வந்து ரிவைவ் பண்றாரு அவர் என்ன பண்றாரு செவன்டீன் ஃபோர்டீன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜூன் எயிட்ல இருந்து டிசம்பர் டுவெண்டி வரைக்கும் அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் திருப்பி அதை ரிவைவ் பண்றாரு இவரை மட்டும் இவர் மட்டும் தனியா அப்போ வந்து வாரத்துக்கு மூணு வாட்டி மட்டும் தான் வந்துச்சு அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு ட்ரிபிள் ஃபைவ்ல முடியுதா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த இதுல இருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது அடிஷனல் பேப்பர்ஸ் வந்து அவர் எழுதுறாரு ஸோ உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எப்படி கேட்டாலும் 
இதே மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் நான் பொதுவா வந்து என்ன டெக் டெக்ஸ்ட் எடுத்தானோ அதுக்கு ஒரு ஆத்தர் இன்ட்ரோ இருக்கும் இதே மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துறேன் ஏன்னா இதுல இருந்து கேள்வி வரும் சோ நீங்க இதுல இருக்கிற எல்லா ஃபேக்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களாம் அதர் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இதுல ஞாபகத்துல வச்சு வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அலெக்சாண்டர் போப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா பின்னாடி பிரச்சனை வருது அடிசன் கூட அதனாலதான் அடிசனை வந்து ஆட்டிகஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் பாருங்க தாமஸ் டிக்கல் இவரோட டிரான்ஸ்லேஷன் அடிசன் சப்போர்ட் பண்ண போனதுனாலதான் போப் வந்து சண்டைக்கு வந்தார் அப்படி நீங்க அப்போ பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் போப் தாமஸ் டிக்கல் ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் மிச்ச இருக்கிறது மூணு பேர் இல்ல பாத்தீங்கன்னா யூஸ்டஸ் இ யூஎஸ் டிஎஸ்இ பட்ஜல் பி யூ டி ஜி எல் எல் யூஸ்டஸ் பட்ஜல் அதுக்கப்புறம் ஆம்ப்ரூஸ் பிலிப்ஸ் பி ஹெச்ஐ எல்ஐபிஎஸ் ஆக்சுவலா ஆம்ப்ரூஸ் பிலிப்ஸ் எழுதின ஒரு பிளேவை வந்து இல்ல இருக்கிற கேரக்டர் வந்து பார்க்க போகும் நாடகமா அதாவது சார் ரோஜர் அட் தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்ஐ இருக்கு அந்த எஸ்ஐ உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் கிடையாது பட் அதுல வரும் இது அதுக்கப்புறம் லேடி எம் டபிள்யூ மாண்டேகு எம்ஓஎன் டிஏஜிஇ அப்ப உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் பத்தி என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம்னா இவ்வளவுதான் கேட்க முடியும் எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க எப்ப முடிவுக்கு வந்துச்சு எத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அடிஷன் எவ்வளோ ஸ்டீல் எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் எப்போ ரிவைவ் பண்ணாங்க அதில் எத்தனை பேப்பர் இருந்துச்சு அப்புறம் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சரியா சரி இந்த ஒரு டீட்டெயிலோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா சார் ரோஜர் தி காவர்லி அப்போ த அந்த டிஇ அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் காவர்லி அப்படிங்கிறது ஒரு இடம் அந்த த காவர்லி அப்படின்னு சொன்னால் சார் ரோஜர் அவருக்கு பட்டம் ரோஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் காவர்லி அப்படிங்கிற நகரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அப்ப இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு நாட்டுப்புறத்துல இருக்கிற ஒரு ஆள் இந்த கேரக்டர் உருவாக்குனது அடிசன் அப்ப இந்த அடிசன் வந்து அப்ப இந்த கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலா பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆட்சியில் இருக்காங்க அவங்க ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசதி படைத்த ஒரு ஆளு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸ்குவேர் அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்க பட்டமும் இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு <laughs> அடுத்த ஆட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா குயின் ஆன் ஆட்சிக்கு வருவாங்க யாருக்காட்டு தெரியுமா குயின் ஆன் எந்த வருஷம் ஆட்சிக்கு வராங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு செட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி குயின் ஆன் எந்த வருஷம் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்து நடந்த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வில்லியம் ஆஃப் ஆரஞ்சு ஆட்சிக்கு வராரு அவரு அப்புறம் மேரி இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஆரஞ்சு இறந்ததுக்கு அப்புறமா குயின் ஆன் ஆட்சிக்கு வராங்க ஷார்ட் பீரியட் தான் ஏன்னா குயின் ஆனுக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடும் கொஞ்சம் நான் முன்னாடி போறேன் குயின் ஆன் வந்து செவன்டீன் நாட் டூ சரிங்களா செவன்டீன் நாட் டூ அந்த அப்ப ஆட்சிக்கு வந்து செவன்டீன் ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு இறந்து போறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ரெயின் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எப்ப ஆட்சி அப்படின்னா குயின் ஆன் வந்து செவன்டீன் நாட் டூல இருந்து செவன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஸோ இது மாதிரி டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த பீரியட் வந்து உங்களுக்கு கிளீனா ஞாபகத்தில் இருக்கும் இல்லையா இப்ப இந்த பீரியட் பாருங்க கிளீனா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃபோர்டீன்ல வந்து இந்த ரிவைவல் வந்து முடிவுக்கு வருது அதான் உங்களுக்கு இந்த பேஜுக்கு வந்து இந்த பேஜ்ல பாருங்க அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் வந்து திருப்பியும் அடிஷன் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரா எந்த வருஷம் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் அப்ப நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நீங்க எழுதிக்க வர்றப்ப வந்து இது மாதிரி எழுதி வச்சுக்கலாம் செவன்டீன் நாட் டூல இருந்து செவன்டீன் ஃபோர்டி வரை ஃபோர்டீன் ஒன் வரைக்கும் வந்து குயின் ஆன் ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்ப செவன்டீன் ஃபோர்டீன் எப்படி நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறது குயின் ஆன் இருக்கிறாங்க எங்க அடிஷனோட பேப்பர் அதாவது அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீலோட ஸ்பெக்டேட்டர் முடிவுக்கு வருது சுத்தமா முடிவுக்கு வருது ஒரு <laughs> அப்போ அந்த பேரை பாருங்க ஃப்ரீ போர்ட் போர்ட் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த கப்பல்லாம் வந்து நின்று இறக்குமதி ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடியது அப்போ அவர் வந்து ஒரு காமர்ஸ்ல இருக்கிறாரு அவர் வியாபாரி மர்ச்சன்ட் அப்போ பேரை வச்சே நீங்க வந்து அர்த்தனை அவர் வச்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் ஆண்ட்ரூ ஃப்ரீ போர்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு ஃப்ரீ போர்ட் அதாவது 
இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வாதிடக்கூடிய ஒரு ஆள் ஐரா அப்போ இவர் வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு விக் பார்ட்டியா இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் இருக்கு அதே போல சார் ரோஜர் வந்து கொஞ்சம் பணக்காரர் கண்டிப்பா அவர் வந்து ஒரு டோரியா தான் இருப்பாரு அதாவது ஹெரிடிட்டிக்கல் சாரி ஹெரிடிட்ரியா வந்து வம்சாவளியா வந்து மன்னராட்சி வர்றதுக்கு அவர் விருப்பப்பட்டுலாம் சரியா அப்போ இவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆள் அப்படிங்கிறப்போ இவர் வந்து விக்கு இருந்திருப்பார் அப்புறம் கேப்டன் சென்ட்ரி எஸ்சி என்டிஆர் பேர்ல இருக்க சென்ட்ரி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காவலாளி அப்போ கேப்டன் சென்ட்ரி ஆர்மில இருக்காரு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்க வில் ஹனி கோம் அந்த பேரே இருக்கு ஹனி கோம் அப்படின்னா தேன் அடை வாயில் வந்து தேன் மாதிரி வந்து பேசுவார் பேசி பெண்களை மயக்கிறது தான் இவரோட வேலை ரைட்டா ஒரு பிளே பாய் வில் ஹனி கோம் அப்ப அந்த அவரை வந்து த டவுன் ஆர் த ஃபேஷன் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா இதுல போடுவாங்க அந்த ஊர்ல என்ன நடக்குது இப்ப எதுவும் ஃபேஷன்ல இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் இவர் தான் வந்து காட்டுறார் அது ஐ மீன் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரி இவர் இந்த கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு பேர் கிடையாது த கிளர்ஜி மேன் அவர் வந்து கிளர்ஜி மேன் அப்படின்னா கிளர்ஜி சர்ச்சுக்கு சம்பந்தப்பட்டது தியாலஜி இல்ல பிலாசபி அதுக்கப்புறம் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லா சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பேர் கிடையாது ஆர் த டெம்ப்ளர் டிஎம் பிஎல்ஏஆர் டெம்ப்ளர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப நம்ம ஊர்ல பார் கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி த டெம்ப்ளர் பார் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப டெம்ப்ளர் பார்ங்கிறது அந்த போய் சத்தம் படிக்கக்கூடிய இடம் அப்ப அவர் வந்து இந்த படிப்புக்கு டேஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் போறக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சோ இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கேரக்டர் மொத்தம் வந்து இதுல ஒரு அஞ்சு சர் ரோஜர் ஆறு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் மொத்தம் ஏழே கேரக்டர் தான் சோ ஃப்ரீ போர்ட் சென்ட்ரி வில் ஹனிகோம் கிளர்ஜி மேன் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லா